புதுச்சேரி மற்றும் அதனை சுற்றியிருக்கும் பல்வேறு பகுதிகளின் நிகழ்வுகளை தொகுத்து அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இன்றைய தலைப்புச் செய்திகளை தெரிந்து கொள்வோம் சங்கராபரணி ஆற்றில் இளைஞர் அறிவாளால் வெட்டி வீசிய சம்பவம் காவல்துறை நடவடிக்கை சாலையோரத்தில் வசித்து வரும் நரிக்குறவர் குடும்பங்கள் இலவச மனைப்பட்டா வழங்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம் நூதன போராட்டம் புதுச்சேரி மாநில பிரதேசத்தை காப்பாற்ற சிறை செல்லவும் தயார் முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி சவால் கொல்கத்தா பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியில் கலவரம் புதுச்சேரியில் பாஜக இளைஞர் அணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி மாநில பிரதேசத்தை காப்பாற்ற சிறை செல்லவும் தயார் என்னை மிரட்டி பார்க்க வேண்டாம் என சவால் விடுத்த முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி மாநிலங்களின் உரிமைகளை மத்திய அரசு தொடர்ந்து பறித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இதுகுறித்து இன்று செய்தியாளரை சந்தித்த அவர் மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகைக்கு பதிலாக ரிசர்வ் வங்கியிலோ அல்லது வெளி மார்க்கெட்டிலோ கடன் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் கோரியிருந்தோம் ஆனால் மத்திய அரசோ மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கும் வாக்குறுதிகளை புறந்தள்ளி உள்ளதாகவும் இது விதிமுறைகளுக்கு மீறியது என்றும் சட்டத்திற்குட்பட்ட புறம்பானது என்றும் மத்திய அரசு தனது பொறுப்பை தட்டி கழிக்காமல் மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திய நாராயணசுவாமி புதுச்சேரி மாநில பிரதேசத்தின் அதிகாரத்தை படிப்படியாக பறிக்கும் வேலையை மத்திய பாஜக அரசு எடுத்து வருகின்றது மக்கள் நலத்திட்ட விவகாரத்தில் மத்திய அரசு குறுக்கீடு செய்கின்றது அதனால்தான் புதுச்சேரியை தமிழகத்துடன் இணைத்து விடுவார்களோ என்றுதான் கூறினேன் நான் பேசியது தேச விரோத குற்றம் என்றும் என்னை கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் பாஜகவினர் சொல்கின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் என்றவர் எதிர்கட்சிகள் மீது தேச விரோத வழக்கு போடுவது மத்திய அரசிற்கு புதியது ஒன்றும் இல்லை இது வாடிக்கையானது எதிர்கட்சிகளை சிபிஐ அமலாக்க பிரிவு உள்ளிட்ட அமைப்புகளை வைத்து இப்படி எதிர்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள தலைவர்களை மிரட்டுகின்றார்கள் மாநில அரசின் அதிகாரத்தை தொடர்ந்து குறைத்து வருகின்றார்கள் அதனால்தான் மத்திய அரசு புதுச்சேரியை தமிழகத்தோடு இணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றது என்று சொன்னேன் இது ஒன்றும் தேச விரோத குற்றம் அல்ல என்றார் நாராயணசுவாமி புதுச்சேரி மாநில நலனுக்காக என்னை சிறையில் அடைத்தாலும் சரி நான் தயாராக இருக்கின்றேன் இரண்டு வேட்டி சட்டை எடுத்து தயாராக வைத்திருக்கிறேன் ஏற்கனவே சிறை சென்றவன் என்னை மிரட்டி பார்க்க வேண்டாம் தான் என்று அவர் கூறினார் பொறுத்தவரையில மாநில அரசனுடைய அதிகாரத்தை மத்தியில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் படிப்படியாக பறிக்கிற வேலையை பார்த்து வருகிறார் மாநிலத்துக்கான அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்ட வேலையை பார்க்கிறார்கள் வந்து மத்திய அரசானது இந்தியை திணித்து வருகிறது நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்று சொன்னால் நம்முடைய மாநிலத்திற்கு புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் வேண்டாம் என்று சொன்னால் அதை திணிக்கிறார்கள் இப்படி நாம் இருமொழி கொள்கை சொன்றால் அவர்கள் மும் மும்மொழி மும்மொழி கொள்கை என்று கூறுகிறார் இதனால் தான் புதுச்சேரி மாநிலத்தை பொறுத்தவரையிலே மத்திய அரசானது தமிழகத்தோடு இணைக்கின்ற வேலையை செய்து நம்முடைய அதிகாரத்தை பறிக்கிறார்கள் என்று நான் கூறியிருந்தேன் ஆனால் ஒரு சிலர் நான் ஏதோ தேச விரோத நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாகவும் என்னை கைது செய்ய வேண்டும் என்று ஊரோலம் வருகிறார்கள் நான் தேச விரோத நடவடிக்கை அதையும் எடுக்கவில்லை இப்பொழுது புதிய ஒரு முறையை பாரதிய ஜனதா கட்சி கடைபிடித்து வருகிறது எதற்கெடுத்தாலும் தேச விரோத வழக்கு போடுவது என்பது பத்திரிகையாளர்கள் மீது தேச விரோத வழக்கு குறிப்பாக சிபிஐ மற்றும் அமலாக்க பிரிவு வருமான வரித்துறை இவைகளை வைத்து எல்லோரையும் மிரட்டுகிறார்கள் அரசியல் தலைவர்கள் மீது பழி எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் மீது பழி வாங்கும் நடவடிக்கை செய்து வருகிறார்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மிக தெள்ள தெளிவாக மத்திய அரசானது குறிப்பாக இந்த மாநிலங்களுடைய அதிகாரத்தை பறிப்பதில் முனைப்பாக இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் புதுச்சேரி மாநிலத்தை தமிழகத்தோடு இணைப்பதற்கு ஆன வேலைகளை பாரதிய ஜனதா செய்து வருகிறது என்று நான் சொன்னேன்
அதற்கு நான் ஏதோ தேசவிரோத நடவடிக்கை எடுத்துவிட்டதாகவும் என்னை கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ளவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறார்கள் என்னை கைது செய்யட்டும் சிறையில் அடைக்கட்டும் ஏற்கனவே ரெண்டு சட்டை ரெண்டு வேட்டி எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் நான் சிறையில் சென்று சிறைச்சாலை உள்ள இருப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் புதுச்சேரி மாநிலத்தை காப்பாற்றுவதற்காக புதுச்சேரி மாநில மக்களின் உரிமையை காப்பதற்காக புதுச்சேரி மாநிலத்துடைய பாரம்ப பாரம்பரியத்தை காப்பதற்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அவர்கள் என்னை சிறையில் அடைக்கட்டும் அதற்கும் நான் தயார் ஏற்கனவே சிறையை பார்த்திருக்கிறேன் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களை அவர்களை கைது செய்ய பொழுது நான் சிறைச்சாலையை பார்த்திருக்கிறேன் இந்த பூச்சாண்டிகளுக்கெல்லாம் பயந்து கொண்டு நாங்கள் இங்கே நிர்வாகம் நடத்தவில்லை ஆனால் புதுச்சேரியில் உள்ள எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் தூங்குகின்றன மாநில உரிமை பறிக்கப்படுகிறது மக்கள் நலத்திட்டங்கள் செய்வதற்கு மத்திய அரசு இடையூறாக இருக்கிறது புதுச்சேரியில் சாலையோரத்தில் வசித்து வரும் நரிக்குறவர் குடும்பங்களுக்கு இலவச மனைப்பட்டா வழங்க கோரி பழங்குடியினர் விடுதலை இயக்கம் சார்பில் ஏராளமான அறிக்குறவர்கள் குடும்பத்தோடு சாலையில் அமர்ந்து கஞ்சி காய்ச்சியும் ஆமையை வீதியில் விட்டும் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி வில்லியனூர் கூடப்பாக்கம் பகுதியில் ஏராளமான நரிக்குறவர்கள் சாலையோரத்தில் குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார்கள் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் இவர்கள் தங்களுக்கு இலவச மனைப்பட்டா வழங்க வேண்டும் என்று கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அரசிடம் பல முறை கோரிக்கை விடுத்தார்கள் ஆனால் இது நாள் வரை இலவச மனைப்பட்டா வழங்குவதற்காக எந்த நடவடிக்கையும் அரசு எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் இலவச மனைப்பட்டா வழங்க கோரி பழங்குடி என விடுதலை இயக்கம் சார்பில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவர்கள் வில்லியனூர் சந்திப்பில் உள்ள சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் சாலையிலேயே அமர்ந்து கஞ்சி காய்ச்சியும் ஆமைகளை சாலையில் வெட்டும் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு உண்டானது தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தார்கள் புதுச்சேரியில் அரசு அலுவலகங்கள் முன்பு போராட்டம் நடத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் தற்போது குறைந்து வருவதால் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பல்வேறு தளர்வுகளை அறிவித்திருக்கிறது புதுச்சேரியின் பொதுமக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அரசு அலுவலகங்களின் முழு செயல்பாடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களுக்கு வெளியே பொது நடவடிக்கைகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு உத்தரவுகளை வெளியிட்டிருக்கிறது பல்வேறு சங்கங்கள் அரசியல் கட்சிகள் தொழிற்சங்கங்கள் போன்றவை மாவட்ட நிர்வாகத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள தளர்வுகளை தவறாக பயன்படுத்துவதாகவும் சமூக இடைவெளி இல்லாமல் அதிக எண்ணிக்கையில் அரசு அலுவலகங்கள் முன்னால் கூடி வருவதாக தனது கவனத்திற்கு வந்திருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் என்ற பெயரில் சாலைகளை மறித்து போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவது கொரோனா கட்டுப்பாட்டை பாதிக்கும் புதுச்சேரியில் நூற்று தடை உத்தரவு அமலில் இருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே எனவே போராட்டம் என்ற பெயரில் ஐந்து பேர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் கூடக்கூடாது துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகை சட்டப்பேரவை வளாகம் தலைமைச் செயலகம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் ஆகிய அரசு அலுவலகங்கள் முன்பு 
ஐநூறு மீட்டருக்குள் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடத்தக்கூடாது உத்தரவை மீறி போராட்டம் நடத்தினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் மற்றொரு செய்திக்குறிப்பில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அனுமதியின்றி புதுச்சேரியின் சாலையோரத்தில் கட் அவுட் பேனர்கள் வைக்கக்கூடாது மீறி வைத்தால் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சித்துறை அமைப்புகள் காவல்துறையோடு இணைந்து அதனை அகற்றும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியிருக்கிறார் புதுச்சேரி அருகே வில்லியனூர் பகுதியில் உள்ள சங்கராபரணி ஆற்றில் அரவிந்த் என்ற இளைஞரை அறிவாளால் வெட்டிய ரவுடி ராஜேஷை வானூர் போலீசார் கைது செய்தார்கள் குற்றவாளியை கைது செய்த போது இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து குற்றவாளி வழுக்கி விழுந்ததால் கால் உடைந்தது புதுச்சேரி அருகே உள்ள வில்லியனூர் சங்கராபரணி ஆற்றில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இளைஞர் வெட்டப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த அவரை வில்லியனூர் போலீசார் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்போது அவர் யார் என்பது குறித்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது வெட்டுப்பட்ட இளைஞர் ஐயங்குட்டிப்பாளையம் பகுதியைச் சார்ந்த அரவிந்த் என்பதும் காரைக்காலில் கொலை செய்யப்பட்ட கார்த்தி கொலை வழக்கின் முக்கிய சாட்சி என்பதும் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது அரவிந்த் ஐயங்குட்டிப்பாளையம் அடுத்த தமிழக பகுதியான இந்திரா நகரில் நேற்று மாலை கடத்தப்பட்டதாக வானூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் அரவிந்தை கடத்தியவர்களே அவரை வெட்டி ஆற்றில் போட்டுவிட்டு சென்றிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் வில்லியனூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையில் ஈடுபட்டார்கள் இதுகுறித்து வானூர் காவல் நிலையத்திற்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு வானூர் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்ட போது ரவுடியான ராஜேஷ் என்பவர் கார்த்தி கொலை வழக்கில் சாட்சியம் அளித்ததற்காக கடத்தி சென்று அறிவாளால் வெட்டி சங்கராபரணி ஆற்றில் வீசியது தெரிய வந்தது தொடர்ந்து ராஜேஷை வானூர் காவல்துறையினர் கைது செய்தார்கள் குற்றவாளியை வானூர் போலீசார் கைது செய்த போது இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து வழிக்கு விழுந்து கால் முறிந்தது கொல்கத்தாவில் பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியின் போது பாஜக இளைஞரணி தலைவர் தேஜஸ்வி சூர்யாவின் வாகனம் மீது வெடிகுண்டு வீசப்பட்டதை கண்டித்து புதுச்சேரியில் பாஜக இளைஞர் அணியினர் மம்தா பானர்ஜி உருவ பொம்மையை எரித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு உண்டானது கொல்கத்தாவில் பாஜக நடத்திய பேரணியை காவல்துறையினர் தடுக்க முயன்ற போது ஏற்பட்ட கலவரத்தில் பாஜக தேசிய இளைஞரணி தலைவர் தேஜஸ்வி சூர்யா வாகனம் மீது மர்ம நபர்கள் குண்டு வீசினார்கள் இதனை கண்டித்து புதுச்சேரி பாஜக இளைஞர் அணியினர் இந்திரா காந்தி சிலை அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அப்போது கொல்கத்தா அரசை கண்டிக்கும் வகையில் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த மம்தா பானர்ஜியின் உருவ பொம்மையை சாலையின் நடுவில் வைத்து எரித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் உருவ பொம்மையினை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினார்கள் தொடர்ந்து பாஜகவினர் மம்தா தலைமையிலான அரசை கண்டித்து கண்டன முழக்கங்களை வெளிப்படுத்தினர் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் வெளியிட்டார் புதுச்சேரியில் கொரோனா நோய் தொற்று குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் எடுத்து வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக பேருந்துகள் ஆட்டோக்கள் 
டெம்போக்களில் கொரோனா வாசகங்கள் அடங்கிய ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன முக கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுதல் கைகளை அடிக்கடி கழுவுதல் ஆகிய மூன்று கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்களை வெளியிடும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது சுகாதாரத்துறை செயலரும் மாவட்ட ஆட்சியரும் ஆகிய அருண் விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்களை வெளியிட புதுச்சேரி சாலை போக்குவரத்து கழக பொது மேலாளர் தயாளன் பெற்றுக் கொண்டார் தொடர்ந்து பேருந்துகளில் விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் ஒட்டினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பி ஆர் டி சி பொது மேலாளர் ஏழுமலை சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குநர் திருமலை சங்கர் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் கணபதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றார்கள் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அன்புமணி ராமதாஸ் பிறந்த நாளை ஒட்டி அரியாங்குப்பம் தொகுதியில் பாமகவினர் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடினர் முன்னாள் மத்திய சுகாதாரத்துறையின் அமைச்சரும் பாமக கட்சியின் இளைஞரணி தலைவரும் ஆகிய அன்புமணி ராமதாசின் பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுச்சேரி மாநிலம் அரியாங்குப்பம் தொகுதி மாநில துணைச் செயலாளர் சிவராமன் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடினார் இந்நிகழ்ச்சியில் சத்யராஜ் அருண் ஆர்யா குருசக்தி நாகராஜன் மணி சந்தோஷமணி ஆறுமுகம் உள்ளிட்ட பல் பங்கேற்றார்கள் மத்திய அமைச்சர் ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் மறைவினை ஒட்டி புதுச்சேரியில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் அன்னாரது உருவ படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் மத்திய அமைச்சரும் லோக் ஜனசக்தி கட்சியின் தலைவருமான ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டு காலமானார் அவருக்கு புதுச்சேரி விடுதலை சிறுத்தை கட்சி சார்பில் அண்ணா சிலை அருகே முதன்மை செயலர் தலைமையில் நிர்வாகிகள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் அன்னாரின் படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி மாநில நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றார்கள் அமுது சுரபி ஊழியர்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இரவு முழுவதும் மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்புண்டானது புதுச்சேரி அரசின் கூட்டுறவு நிறுவனமான அமுது சுரபி ஊழியர்கள் ஒன்பது மாதங்களாக நிலுவைச் சம்பளம் வழங்க கோரியும் அரசு துறை மற்றும் பிற அலுவலகம் கொடுக்க வேண்டிய பத்து கோடி ரூபாய் உடனே வழங்க வலியுறுத்தியும் நேற்று சட்டப்பேரவை அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து கரி கொடவுனில் வைத்திருந்த நிலையில் இரவு முழுவதும் தொடர்ந்து மெழுகு வர்த்தி ஏந்தி சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் இதனால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு உண்டானது
போச்சு மறைஞ்சு போச்சு முன்னாள் அமைச்சர் பத்து லட்சம் நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க வலியுறுத்தி ஊழியர்கள் கதிர்காமம் பகுதியில் உள்ள அமுதசுரபி பெட்ரோல் பங்க் வாயில் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் நிறுவனங்களை பிரிக்க கூடாது இரண்டு நிறுவனங்களுக்கும் ஒன்றாகத்தான் இயங்க வேண்டும் ஊழியர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள ஒரு வருட கால சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கான்பெட் ஊழியர்கள் சுமார் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கதிர்காமம் அமுதசுரபி பெட்ரோல் பங்க் வாயில் முன்பு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பியதால் பெரும் பரபரப்புண்டானது எங்களுக்கு ஒரு வாரமும் வந்து ஊதியம் இல்லை இது காரணம் இந்த கான்பெட் பெட்ரோல் பங்க் வந்து நிறுவனம் வந்து நல்லபடியாக நடந்துட்டு இருந்தது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இது நட்டத்தில் இழங்குதுன்னு சொல்லி இதை மூடணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க ஆனால் நாராயணசாமி முதலமைச்சரை நாங்கள் போயிட்டு அவரோட அலுவலகத்தில் பார்த்தோம் அப்போ வந்து நீங்கள் எந்த போராட்டமும் பண்ணாதீங்க நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபா ஃபண்டு கொடுக்குறேன் மானியம் கொடுக்குறேன் கொடுத்து இதை நடத்துறதுக்கு வழி பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு வருடம் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் எதுவும் செய்யலை கூட்டுறவு மந்திரி நாங்கள் வந்து எல்லாரும் அனைத்து ஊழியர்களாகவே பார்த்தோம் அவர் வந்து செய்கிறேன் செய்கிறேன்னு சொல்லி இது வரைக்கும் எதுவும் செய்யலை பட்ஜெட்டில் ஒதுக்குறேன்னாங்க கொடுக்கல லோன் வாங்கி தரேன்னாங்க இன்னும் லோனும் கொடுக்கல இரநூத்தி நாற்பது ஊழியர் இருக்கிறோம் இதில் வந்து எல்லோரும் வயத்துலையும் அடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து நடுத்தரில் நிற்கிறோம் இவங்கள நம்பிக்கினே எல்லாம் உக்காந்துருந்தோம் இதை கொடுத்துறேன் கொடுத்துறேன் நேற்று கடைசியாக வந்து முதல்வர் அலுவலகத்தில் மீட்டிங் போட்டாங்க மீட்டிங் போட்டதில் காரைக்கால் மட்டும் நடத்துங்க பாண்டிச்சேரி நடத்துதா இல்லை அதை மூடிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க பாரு அதே மாதிரி பாரியும் வந்து எதுவும் எல்லாத்தையும் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து என்ன பண்றது நாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் நடுத்தரில் நிற்கிறோம் எல்லாருமே வந்து ஒரு வருஷமா வந்து சம்பளமே கொடுக்கல நாங்களும் கேட்கறப்பெல்லாம் வந்து ஏதோ தந்துடுறோம் அதோ தந்துடுறாங்க கூட்டுறவு மந்திரி வந்து எத்தனோட வீட்டில் பார்த்தோம் நீங்க எதுவும் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது போராட்டம் பண்ணக்கூடாது நாங்க வந்து உங்க பங்கு எல்லாம் திறக்கிறதுக்கு நாங்க வந்து ரெடி பண்றோம்னு சொன்னாரு கடைசியா பத்து நாள் இன்னாரு ஒன்னாம் தேதி இன்னாரு இன்னைக்கு வந்து அக்டோபர் மாசமே முடிஞ்ச ரேஞ்சு வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே அவங்க திறப்பாங்கன்றது வந்து எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை நாங்கள் இதுவரை இது போராட்டத்தை காண்டு அவங்களா வந்து பேசினா தான் நாங்கள் இது ஒரு முடிவு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்தும் அம்மாநில பாஜக அரசு பதவி விலக கோரியும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினர் புதுச்சேரியில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இளம்பெண் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்தும் தொடர் பாலியல் படுகொலைகளுக்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் குற்றவாளிகளுக்கு துணை போகும் பாஜக அரசு உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு நீதி கோரி புதுச்சேரி அண்ணா சிலை அருகே பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாநில தலைவர் மூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான நிர்வாகிகள் பங்கேற்று பாஜக அரசுகளை கண்டித்து கண்டன முழக்கங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள் அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டம் என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுது அனுமதி பெற்ற நேரங்களை மனதில் கொண்டு உங்களது கண்டனங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏற்பாடு செய்த அரசு சார்பு நிறுவன ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் மாநில அரசின் கடனை மத்திய அரசு வட்டியோடு தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருகின்ற இருபதாம் தேதி முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக புதுச்சேரி அரசு ஊழியர் சம்மேளன இணைப்பு சங்கங்களின் கூட்டு இயக்கம் தெரிவித்திருக்கிறது புதுச்சேரி லாசுப்பேட்டையில் கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புதுச்சேரி அரசு ஊழியர் சம்மேளன இணைப்பு சங்கங்களின் கூட்டு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கலைச்செல்வன் அனந்தராமன் புகழேந்தி ஆகியோர் புதுச்சேரி அரசு மிக கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் தவித்து வருவதால் மத்திய அரசானது மாநில அரசிற்கு வழங்க வேண்டிய கடன் தொகையை வட்டியோடு தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என கூறினர் மேலும் பல்வேறு அரசு சார்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினர் தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள் ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைத்த எட்டு மாத சம்பள நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக மாநில அரசு வழங்க வேண்டும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு மாதா மாதம் ஊதியம் வழங்க நிரப்பப்படாமல் உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினர் தங்களின் கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்றால் வருகின்ற இருபதாம் தேதி முதல் அனைத்து ஊழியர்களையும் ஒன்று கூட்டி தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட இருப்பதாகவும் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் 
ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பல்வேறு சங்கங்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு வளர்ச்சியை கண்ட அரசுடைய சம்மேளனம் நாளடைவிலே இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் ஒவ்வொரு சங்கமாக வெளியேற்றி தன்னிச்சையாக நடைபெறுகிற அந்த போக்கை கண்டித்தும் அதற்கு அவர்களை வென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாங்கள் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இன்னும் மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய கோரிக்கைகளும் மாநில அரசு கொடுக்க வேண்டிய கோரிக்கைகள் என்று வேற கோரிக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறோம் அவர்கள் செய்தி சார்பாக பெறுகிறோம் அதே போல சுகாதார தொழிலாளர்கள் ஊழியர்களுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த அமைப்பையே வெளியேற்றினார்கள் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே அரசு அங்கன்வாடி ஊழியர்களை வெளியேற்றினார்கள் இப்பொழுது குறிப்பாக ஜாக்சி என்ற அமைச்சக ஊழியர்கள் டிரைவர் பண்டக காப்பாளர் இப்படி பல்வேறு அமைப்புகளை கொண்ட ஒரு ஜாக்சி என்ற அமைப்பையும் வெளியாகி இதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் சொல்லுவதை கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் வெளியே அனுப்பிவிடும் என்கிற போக்கை பாலமாகவும் அவரோடு உடன் இருக்கிற பிரேமதாசனம் கடைபிடிப்பதன் காரணமாக ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக சங்கங்கள் வெளியேற்றும் என்ற போக்கை கடைபிடிப்பதன் காரணமாக நாம் அவர்களுக்கு எதிரும் செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆண்டுகள் அங்கே பணிபுரிந்து அப்பொழுது கோரிக்கையை தீர்த்திருக்கிறோம் இந்தியாவிலேயே இவர் எங்கும் இல்லாத அங்கன்வாடி ஊழியர்களை பணிமுன்னதற்காக பாடுபட்ட தொடர்கள் நாங்கள் அத்தனை பேரும் முக்கியமான ஒரு அப்படி அங்கன்வாடி ஊழியர்களை நிரந்தரமாக்கிய அந்த பெருமையெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் சேருவாங்க அந்த ஊழியர் அரசு ஊழியர்களுக்காகவே ஒரு உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அரசு ஊழியர்களுக்காகவே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அதையும் மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசு ஊழியர் சம்மேளன மீட்பு குறை ஒன்றையும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த மீட்பு குழுவுக்கும் இந்த இயக்கத்திற்கும் பண்ணுகர்களாக அவர் கலைச்செல்வம் தலைவர் ஆனந்தராஜன் நான் புகழேந்தி என்கிற மூவரும் கண்டினர்களாகவும் துணை கண்டினர்களாக ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது துணை கண்டினர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போன்று இன்றைய நிலையிலே ஒரு பதினைந்து சங்கங்கள் எங்களது அமைப்புகளை சேர்ந்திருக்கின்றன இன்னும் பிடபிள்யூடி எலக்ட்ரிசிட்டி பிடிடிசி விஆர்டிசி என்று இன்னும் ஒரு ஐந்தாறு சங்கங்களுடைய பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கு போட்டு வந்த போட்டு சொல்ல பிடிடிசி போட்டு ஒரு ஐந்தாறு சங்கங்களுடைய இணைப்புக்காக பேச்சுவார்த்தை நடந்து அரசுடைய சம்மேளனம் நாங்கள் தான் உண்மையான அரசுடைய சம்மேளனம் என்பதை நிரூபிக்கிற வகையில் எங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கு இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் காத்திரங்கள் நேயர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் ரமா கார்மெண்ட்ஸ் நான் ஓவன் பேக்ஸ் மேனுபேக்சரர்ஸ் அண்ட் ஹோல்சேல்ஸ் ஆல் பேக் ஐட்டம்ஸ் ஹியர் அவேலபிள் நான் ஓவன் பேக் டெக்ஸ்டைல் பேக் ஜுவல்லரி பேக் ஷாப்பிங் பேக் வெட்டிங் பேக் டி கட் பேக் டபிள்யூ கட் பேக் யூ கட் பேக் கேரி பேக் ஜூட் பேக் பேப்பர் பேக் பெஸ்ட் குவாலிட்டி அண்ட் ரீசனபிள் பிராக் Good customer service. Rama Garments, number 9, Velkovil Theru, Pethisetti Pettai, Loss Pettai, Puducherry. Thoadarubukku, 9-8-7-4-8-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
புதுமையோடு எங்கள் தங்க நகை உங்களை சேரும் பெருமையோடு உங்கள் கைராசி ஸ்தாபனம் கௌதம் ஜுவல்லரி இப்பொழுது நேரு வீதியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி இங்கே கிடைக்கும் சொல்லும்படி நைன் ஹால்மார்க் தரத்தில் குறைந்த சேதாரத்தில் தங்க நகைகளை வாங்கி மகிழ்ந்திட அன்புடன் அழைக்கின்றோம் உங்கள் கைராசி ஸ்தாபனம் கௌதம் ஜுவல்லரி நைன் ஹால்மார்க் ஷோரூம் நேரு வீதி மற்றும் பாரதி வீதி புதுச்சேரி இன்றைய செய்திகளை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக மீண்டும் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் சங்கராபரணி ஆற்றில் இளைஞர் அறிவாளால் வெட்டி வீசிய சம்பவம் காவல்துறை நடவடிக்கை சாலையோரத்தில் வசித்து வரும் நரிக்குறவர் குடும்பங்கள் இலவச மனைப்பட்டா வழங்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம் நூதன போராட்டம் புதுச்சேரி மாநில பிரதேசத்தை காப்பாற்ற சிறை செல்லவும் தயார் முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி சவால் கொல்கத்தா பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியில் கலவரம் புதுச்சேரியில் பாஜக இளைஞர் அணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் இன்றைய செய்திகளை தொகுத்து வழங்கியவர் உங்கள் தேவ எழுமலை மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்